This video is brought to you by AKSIAS. Indus Water Treaty. Next topic is Indus Water Treaty. Okay. Indus Water Treaty. Me kaala de miru Indus Water Indus River ne di India Pakistan madhyalo pravinche na di din ela series ko vali ana darguncho ko open jari gindi. Aadhe manak Indus Water Treaty ne di first. As usual ka context ne ko background ne di. So dantha patu Indus River System. Indus Water Treaty apur jari gindi. Indus Water Treaty vala in the loan issues in the loan of twenty Savale Munai Danto Patu, you put Indus Water Treaty in the correct implement Jadanaki under twenty standing committee in the way forwards. Okay, so final as a context when discussed a second Amundu as a Indus Water Treaty, Indus Water Treaty and the Manaki Yaka Sindhu Nadi Jalalo Padaman Water. अंटे इंडस वाटर सिंधु नदी ने एलास एरियस को वाली मानो हमारे डे हिस्ट्री लो मानो मो यो का सिंधु नगर के तन जादू उन टम्स फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पेसी ओके यो का इंडस वैली सिविलाइजेशन लो ओके फ्रेंड्स वेल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंडस वाटर ट्रेटी इंडस वाटर ट्रेटी है ना दी मानो � ने मैं किंदा कल जब पिनट का कॉन्टेक्स्ट गानी बैकग्राउंड गानी इंडस रिवर सिस्टम गानी इंडस वाटर ट्रेटी ये पुरी इसको नम ना तो बाटे इंडस वाटर ट्रेटी लोन रूप में सवाल लें दो जुदा ये वन इट का ना मुंडू असल में को फर्स्ट इंडस वाटर ट्रेटी इंडस वाटर ट्रेटी वन डिस्कस जाया रंटे इंडस वाटर इंडस रिवर इंडस रिवर ने दी दिनों का ज्योग्राफी में कार्यन का वाले इंडस रिवर ने दी मन की ये कड़ा मन की छह ये कड़ा मानस सरोवर मानस सरोवर देखने स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम मानस सरोवर मानस सरोवर कैलाश पर्वत आलोन डबंटी मानस सरोवर रेंज देखने स्टार्ट है नडबंटी इंड पाक अक्यूपेड कॉस्मेन नोची प्रवाहिन चिंतरवाता दिस विल गो थ्रू पाकिस्तान पाकिस्तान नोची वेली पे इधी साउदी आई मीन सॉर अरेबियन सिलो कलस्सुंदी पर ओवरऑल का इंडस्ट्री वर्की उन्नत वन ट्रिब्यूटरी संडे उपनाद लेवे दे उन्नयो ये का जीलम एंड चीनाब ओके एंड रावी बियास सैटलाइज ओके इंडस रिवर लो पाकिस्तान साइड्स एंड इंडिया साइड्स ओके इंडिया साइड इंडस रिवर या के इंडस रिवर देखेर उन्नत मटी इंडस वैली सिविलाइजेशन लो इंडिया साइड उन्नत मटी लार्जेस्ट साइट इन दंते दोला बीरा ओके इंडिया लो उन्नत मटी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन दंते दोला बीरा रिसेंट को दोला बीरा ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वालो सो गुर्तिन चल जा रही है अलग गुर्तिन चबने वाले प्लेस फॉर्टीथ प्लेस ओके अंदर ये दंडी थर्टी नाइन्थ रामापा टेंपल एंड फोर्थ फोर्थ इवन इज़ द दलावीरा एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन इंडिया अरे पाकिस्तान वाइप हो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोन ना पॉपुलर प्लेसेस हैं दो मिडिल सालडी हरप्पा एंड मोहनजोदारो हरप्पा एंड मोहनजोदारो मोहनजोदारो दिस आर द पॉपुलर प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन पाकिस्तान सो मरी ये कि इंडस रिवर ऐ देते उन्दो इंडस रिवर ऐ देते उन्दो फॉर एग्जांपल इपुर मुदिर मनम इंडस रिवर अंदी स्कूटे करने का इंडस रिवर अंदी स्कूटे करने का सो जीलम जीलम एंड चीनाब मन कुंडी का दा ये का जीलम चीनाब रिवर से वेते उन्हें यो दिन मनम राइट से रिवर्स राइट राइट से रिवर्स लग दी स्कूटे म दो अंडे मनों नॉर्थ पॉइंट ऑफ रिवर्स से करने की राइट से रिवर राइट से रिवर्स ही वेमो लेफ्ट से रिवर्स अंडे मनों बार देशांक स्वतंत्र मोचन अपुरु स्वतंत्र मोचन अपुरु मरी ये का रिवर्स रिवर्स पर उन्नत वन्टी प्रोजेक्ट ला विषयमलो ओके ये प्रोजेक्ट ले का रिपेयर विषयमलो मनों वर्ल्ड बैंक देख के लड़ने चलेंगे ओके वर्ल्ड बैंक देखेंगे लेने पुरु इलान्टे डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स की लोनी वालन्टे वर्ल्ड बैंक आलोचनची वर्ल्ड बैंक एंजेस इन्दर टेकन का इंडिया पाकिस्तान मध्यलो ओके रकम लेने वन्टे एग्रीमेंट इन्हें डीजेस इन्दर मार्टा ओके एग्रीमेंट इन्हें फॉर्म जेस इन्दी अ अंदर को समय इंडस वाटर ट्रीटी ने एवर मीडिएशन एवर मध्यवर्ती तुंदो जरिये ना टेकन का योर आंसर मस्ट बी वर्ल्ड बैंक ओके वर्ल्ड बैंक वाला मध्यवर्ती तुंदो जरिये इंदी इंडस वाटर ट्रीटी है नहीं ओके सो वर्ल्ड बैंक वाला मध्यवर्ती तुंदो जरड़ा के रीज़न है इंदी रीज़न है नंटे यो प्रोजेक्ट लो निर्वाहना आपको वो समानी वेलेडन जरिए गिन्दी आपको वर्ल्ड बैंक में मुमिक फंड्स ही वालंटे निदली वालंटे ये का प्रोजेक्ट नहीं थी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को उन्हें बुढ़ा दो मेरे ला साल वे इसको नंद साल चेसी ये का इंडस वाटर ट्रीटी ने ओपन दानी छेड़न जरिए गिन्दी मर
ఈసారి ఈ యొక్క ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీకి సంబంధించినటువంటి స్టాండింగ్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ కమిటీలోని సభ్యులు ఎప్పుడు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ ఉందన్నమాట దే ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ మీటింగ్ ఆ కాంటెక్స్లో మనం దీన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బోత్ ద కంట్రీస్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ద స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఇండియన్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ నౌ went to pakistan the speciality of this time is ee sari mana standing committee lo even women representation kuda unnaru okay women representation kuda unnaru friends so mari ee context lo deeniki sambandhinchinatundi further news endo okkar manam check cheddam already ippudu meeku indus river indus river yokka map pointing artham endi kada indus river anedi india lo and pakistan lo flow avutunnatundi river appudu gurtu pettukondi ఇంటర్ ఓకే రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో ఫ్లో అవుతున్న రివర్ ఏదైతే ఉంటుందో టూ కంట్రీస్ ఓకే దీన్ని మనం ట్రాన్స్ నేషనల్ రివర్ అంటారు ట్రాన్స్ నేషనల్ రివర్ ట్రాన్స్ నేషనల్ రివర్ రెండు దేశాల మధ్యలో ప్రవహిస్తున్న నదిని ఇలాంటి నదులు వాటర్ షేరింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఆ కంట్రీస్ యొక్క అగ్రిమెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇలానే మనం యూరోప్లో ఓకే రైన్ రివర్ రైన్ కానీ రివర్ రైన్ కానీ లేదా యూరోప్లో రివర్ డ్యాన్యూబ్ కానీ డ్యానియూబ్ రివర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రాన్స్ నేషనల్ రివర్ మనకి ఏషియాలో కూడా మనకి ఇక్కడ మీరు మ్యాప్లో చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మ్యాప్లో చూస్తే కనుక మీరు నాట్ ఓన్లీ ఇండస్ ఇండస్ ఒకటే కదా బ్రహ్మపుత్ర రివర్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ కూడా మనకి ట్రాన్స్ నేషనలే అవునా కదా బ్రహ్మపుత్ర రివర్ చైనా ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ దీనిపైన కూడా మనకి మనకి చైనా మధ్యలో కొన్ని డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి ఈ యొక్క బ్రహ్మపుత్ర పైన వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము ఆ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత వాటర్ స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది స్టోర్ చేసి సడన్గా వాళ్ళు వాటర్ రిలీజ్ చేశారనుకోండి మన వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అప్పుడు డౌన్లో ఉన్నటువంటి మన మన కంట్రీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా అలానే రీసెంట్గా ఈ యొక్క ముల్లపెరియ డ్యామ్ ముల్లపెరియ డ్యామ్ నుంచి సడన్గా వాటర్ రిలీజ్ చేయడము అలానే కావేరీ డ్యామ్కి సంబంధించి తమిళనాడు వాళ్ళు సడన్గా వాటర్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల కర్ణాటక వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం ఇలాంటివి జనరల్గా వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే మనం ఈ యొక్క మ్యాప్ చెక్ చేసాం స్టూడెంట్స్ జీలం చీనాబ్ ఇండస్ అండ్ రావి బియాస్ సట్లేజ్ ఈ యొక్క రావి బియాస్ సట్లేజ్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉన్నాయి రావి బియాస్ సట్లేజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా అలానే ఇక్కడ మీరు ఇండస్ అండ్ జీలం చీనాబ్ ఈ మూడు కం మూడు కూడా సో పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉంది ఇండస్ అనేది ఈ నాలుగు నదులు కలిసి ఇండస్లో కలుస్తాయి అలానే ఇండస్ అనేది కూడా ఒక నది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో కాంటెక్స్ట్ మరి ఏ సందర్భంలో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత వస్తే జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏ సందర్భంలో ఏ సందర్భంలో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా ఇండియా నుంచి ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి డెలిగేషన్ ఒక బృందము పాకిస్తాన్లో మీట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే అంటే జరిగింది ఇన్ ద సెన్స్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఎయిత్ సో మరి ఇది దేనికి సంబంధించింది పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్ ఇండస్ కమిషన్కి సంబంధించింది అనమాట ఓకే ఇండస్ కమిషన్ అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం అనేది కరెక్ట్గా అపో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసేది ఎవరు ఇండస్ కమిషన్ పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్ అంటారు దీన్ని మరి ఈ యొక్క పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి మీటింగ్ ఓకే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ ఇలాంటి వాటి పైన ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ రిగార్డింగ్ ద ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది మరి ఈ యొక్క ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీలో ప్రధానంగా ఇంపార్టెన్స్ వహించింది ఎవరని చెప్పాను మీకు వరల్డ్ బ్యాంక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అని చెప్పాను ఆ ఇష్యూ ఏంటనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎందుకంటే ప్రాజెక్టుల మెయింటెనెన్స్ కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ వెళ్ళారు వరల్డ్ బ్యాంక్ మీకు అప్పు ఇవ్వాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎలాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఉండకూడదని చెప్పేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ క్లియర్ ద డీల్ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ దానివల్ల ఈ యొక్క ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అనేది ఏ ఇయర్లో సైన్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ స్టార్ట్ సైన్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ అంటే అప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఓకే సో నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఎప్పటివరకు స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఎప్పటివరకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వెరీ గుడ్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ వరకు ఎవరు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వరకు
ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సివిలైజేషన్ నాగరికతలు ఎక్కువగా రివర్ దగ్గరనే ఎక్కువ డెవలప్ అవుతాయి మనము సో ఇలాంటిది ఇలాంటి చూస్తే కనుక సివిలైజేషన్ సివిలైజేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిలైజేషన్ సివిలైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈవెన్ లైక్ ఇండస్ ఇండస్ దగ్గర ఏమో మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అలానే చైనాలోని యాంగ్జీ ఓకే యాంగ్జీ రివర్ దగ్గర చైనీస్ సివిలైజేషన్ చైనీస్ సివిలైజేషన్ అలానే ఆఫ్రికాలోని ఓకే ఆఫ్రికాలోని రివర్ నైల్ దగ్గర ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ ఈవెన్ మనకి రివర్ గ్యాంగస్ ఓకే ఓకే గంగా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో వేదిక్ కల్చర్ వేదిక్ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో డెవలప్ అయినాయి అంతేందుకు మనకు ఒకనొక టైంలో మౌర్యన్ ఎంపైర్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ కూడా ఎలా ఉంది రివర్ గంగస్ అంటే అందుకోసం ఇప్పుడు మీకు జీకే జీకే ఎగ్జాంలలో రివర్ సైడ్ సిటీస్ అంటే మీకు ఈ నగరం ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఓకే సో ఢిల్లీ ప్రజెంట్ అండ్ విచ్ రివర్ బ్యాంక్ ఏమన్నా హైదరాబాద్ ముసి ఓకే నాసిక్ కలకటా హుబ్లీ ఓకే ఐ మీన్ హుగ్లీ రివర్ దాని తర్వాత లండన్ థేమ్స్ న్యూయార్క్ హడ్సన్ ఓకే సో బుడాపెస్ట్ డానియూబ్ ప్యారిస్ సియాన్ ఓకే ఇలా ఇంపార్టెంట్ రివర్ సైడ్ సిటీస్ ఎందుకు అడుగుతున్న ఎందుకు అడుగుతుంటానంటే రీజన్ ఇది అనమాట ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో మరి ఈ యొక్క ఇండస్ అనేది ఇండస్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కైలాస్ రేంజ్ కైలాస్ పర్వతాల దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే కనుక టిబెట్స్ ఇది గ్లేషియర్ గ్లేషియర్ అంటే తెలుగులో హిమాని నాదం అనమాట ఏ గ్లేషియర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక కైలాస్ గ్లేషియర్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇండస్ రివర్ యొక్క లెంత్ విడ్త్ ఇవన్నీ తర్వాత మీరు నోట్స్ చెక్ చేసుకోండి ఓవరాల్గా ఇట్ ఫ్లోస్ ఇట్ ఫ్లోస్ బిట్వీన్ ద ఇది ఏ ఏ పర్వత శ్రేణి మధ్యలో ప్రవేశిస్తుంది అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఫ్లోస్ బిట్వీన్ ద లడాక్ అండ్ జస్కర్ రేంజ్ లడాక్ పర్వత శ్రేణి దాంతోపాటు జస్కర్ పర్వత శ్రేణి మధ్యలో ప్రవహిస్తుంది దాంతోపాటు హిమాలయ ప్రాంతంలో హిమాలయ ప్రాంతంలో ఇండస్ రివర్కు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉపనదులు ఏంటంటే జస్కర్ రివర్ షాక్ రివర్ ఈ షాక్ రివర్ అనేది రీసెంట్గా మనకి గ్యాల్వాన్ వ్యాలీ ఇన్సిడెంట్ అయిందో గ్యాల్వాన్ వ్యాలీ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు న్యూస్లో చాలా ఎక్కువ వచ్చినటువంటి రివర్ షాక్ రివర్ గిల్గిట్ రివర్ అండ్ గర్టంగ్ రివర్ మిగతావి ద్రాస్ సెక్టార్ ద్రాస్ సెక్టార్ అని కూడా మనకు వస్తుంటుంది అప్పుడు న్యూస్లో ద్రాస్ షిగర్ అండ్ హుంజా రివర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ హిమాలయ ప్రాంతంలో ఇండస్ రివర్లో కలిసేటటువంటి ఉపనదులు దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో నుంచి ఇండస్ రివర్లో కలిసేటటువంటి నది ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబుల్ రివర్ సో ఇది మన జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండస్ రివర్ అనేది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇండస్ రివర్ అనేది హిమాలయాస్ ఓకే హిమాలయాస్ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ పా ఈ యొక్క మితాన్ కోట్స్ అనేవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత ఈ నదీ ప్రవాహ మార్గంలో ఇందులోకి జీలం చీనాబ్ దాంతోపాటు రావి బియాస్ సట్లీజ్ కలవడం ఫైనల్గా ఇది ఏ సముద్రంలోకి ప్రవహిస్తుంది అరేబియన్ సీ ఓకే ఈ అరేబియన్ సముద్రంలో ప్రవహించేటటువంటి ఈ ప్రాంతంలోనే పాకిస్తాన్లో చైనా వాళ్ళు ఈ యొక్క గ్వాదర్ పోర్ట్ గ్వాదర్ అన్న పోర్టుని సో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట గ్వాదర్ అన్న పోర్టుని వీళ్ళకి ఈ గ్వాదర్ పోర్టుకి కౌంటర్గా ఇండియా వాళ్ళు ఇరాన్లో దీని పక్కనే చబహార్ పోర్ట్స్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు చబహార్ పోర్ట్స్ ఈ గ్వాదర్ పోర్ట్ అనేది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో మీరు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో మీరు సో సుక్తా జెండర్ సుక్తా జెండర్ అన్న నేమ్ వినరా సుక్తా జెండర్ అన్న నేమ్ వినుంటారు మీరు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఆ సుక్తా జెండర్కి దగ్గరలోనే ప్రజెంట్ డే ఈ గ్వాదర్ అన్న పోర్టు కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నేమ్స్ అడే ఉంది కదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో పోర్ట్ సిటీ ఏంది పోర్ట్ లోతాల్ దాంతోపాటు సుక్తా జెండర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ లోతాల్ బాగానే గుర్తుంటుంది కానీ లోతాల్ ఇండియాలో ఉన్నది లోతాలతో పాటు సుక్తా జెండర్ కూడా ఇంపార్టెంట్స్ ఓకే సో ఇది మనకి జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ దెన్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో జరిగిందని ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మీకు అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరని అడిగానే మిమ్మల్ని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వాజ్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే అయూబ్ ఖాన్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగినటువంటి అగ్రిమెంట్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ దెన్ ఈ ట్రీటీని మీడియేషన్ వహించింది ఎవరని చెప్పాను వరల్డ్ బ్యాంక్ దాని తర్వాత ఈ ట్రీటీ ప్రకారము కొన్నేమో సో 
రైట్ సైడ్ రివర్ లెఫ్ట్ సైడ్ రివర్ రైట్ సైడ్ రివర్ నేమో మనము వెస్టర్న్ రివర్స్ అంటాము వెస్టర్న్ రివర్స్ ఎవరి ఎవరి కోటాలోకి వెళ్ళింది పాకిస్తాన్ లైక్ ఇండస్ చీనా బ్యాండ్ జీలం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటివి అంటే ఈస్ట్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి రివర్స్ రావి బియా సట్లేజ్ రావి బియా సట్లేజ్ ఎవరి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళింది ఇండియా కంట్రోల్లోకి వెళ్ళింది ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా ఇండస్ ఇండస్ రివర్లో అంటే సింధు నది జలాలలో ఎయిటీ పర్సెంట్ పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లోకి ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఏ నదులు అయితే ఉన్నాయో అది ఒరిజినల్గా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి ఇండియా ప్రాంతం నుంచి వెళ్తున్నాయి కదా ఈ నదిని మనము మళ్ళించడానికి వీల్లేదు వి కె నాట్ డైవర్ట్ దిస్ రివర్ బట్ వి కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ దిస్ రివర్ అంటే ఈ నదుల పైన మనము జల విద్యుత్ కేంద్రాలను మనం సో ప్లాన్ చేయొచ్చు బట్ వీ షుడ్ నాట్ బిల్డ్ ఏ రిజర్వాయర్ రిజర్వాయర్ బిల్డ్ చేసి నీళ్లు స్టాప్ చేయడం ఉండొద్దు అంటే రివర్ వెళ్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు మనకి శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవునా కదా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మనము బిల్డ్ చేయొచ్చు అలానే ఈ పాకిస్తాన్ రివర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే లైక్ ఇండస్ జీలం చీనాబ్ ఈ రివర్లో వాటర్ని మనం తాగునీటి అవసరాల కోసం వాడుకోవచ్చు లిమిటెడ్గా అగ్రికల్చర్ అవసరాల కోసం కూడా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే వి షుడ్ నాట్ డైవర్ట్ ద వాటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి మనం నెక్స్ట్ టైడ్లో చూస్తాం ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియా అలౌట్స్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండియా అలౌట్ టు మినిమమ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ దీస్ వాటర్ ఫర్ వాట్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ దాంతోపాటు డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ ఓకే దీని ప్రకారము ఇండియా కెన్ మెయింటైన్ ఎ పర్టికులర్ సో ప్రాజెక్ట్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఇండియా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ పైన ఐ మీన్ ఈ రివర్స్ పైన బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ విధంగా పాకిస్తాన్ కేటాయించబడినటువంటి వాటర్లో ఇండియా ఆల్మోస్ట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనము బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పుల్వామా దాడి జరిగిందో అప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఏం వార్నింగ్ ఇచ్చిందంటే కనుక ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ మేము ఇప్పటివరకు యూజ్ చేసుకోవట్లేదు మేము ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాము మీకు ఆపేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం సో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే ఇండస్ రివర్ గురించి నెక్స్ట్ సో ఇండస్ వాటర్ ఇండస్ వాటర్ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి పర్మనెంట్ కమిషన్ ఈ పర్మనెంట్ కమిషన్ ఏంటంటే అంటే భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఒకవేళ ఇండస్ వాటర్ గురించి ఏదైనా డిస్ప్యూట్ వస్తే ప్రాబ్లం వస్తే మూడు దశల్లో సాల్వ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క కమిషన్ ఇరు ప్రభుత్వాలతో మాట్లాడి సాల్వ్ చేస్తుంది సెకండ్ ఏంటంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ని అపాయింట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే మనము ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఒకప్పుడు సింగపూర్కి వెళ్ళేవాళ్ళం రీసెంట్గా మన హైదరాబాద్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ మనకి సీజీఐ ఎన్వి రమణ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అదే ఉందా మీకు ఆర్బిట్రేషన్ అంటే రెండు దేశాల మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక వాటిని సయోధ్య మీడియేషన్ ద్వారా పరిష్కారం చేయొచ్చు ప్రతిసారి కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే కష్టం కదా కోర్టుకి వెళ్ళకుండా ఈ యొక్క డిస్కషన్స్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకునేదాన్ని మనము ఆర్బిట్రేషన్ అంటారు అంటే సింధు నది జలాల విషయంలో ఇండస్ వాటర్ విషయంలో మనకి ఏదైనా రెండు దేశాల మధ్యలో ప్రాబ్లం వస్తే కనుక సాల్వ్ చేసుకునేటటువంటి స్టేజెస్ అన్ని త్రీ స్టేజెస్ ఓకే నెంబర్ వన్ ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ సెకండ్ స్టేజ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ విల్ అపాయింట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మరి ఈ యొక్క ఇండస్ వాటర్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంది ఇండియాకి పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఇండియాకి పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏ రివర్ పైన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటంటే కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్ కిషన్ గంగా హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ దీనిపైన ఏ రివర్ పైన బిల్డ్ చేస్తున్నాం మనం జీలం రివర్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ఇండస్ జీలం చీనా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటాయి పాకిస్తాన్ కాకపోతే అవి పాకిస్తాన్ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ వాటిపైన హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను అవునా కదా సో మనం ఆ కేటగిరీలో బిల్డ్ చేస్తున్నాము పాకిస్తాన్ ఏం చెప్తుందంటే కనుక ఈ డ్యామ్ హైట్ ఎక్కువ ఉంది ఈ డ్యామ్ హైట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇండియా వాటర్ స్టోర్ చేసే అవకాశం ఉంది
ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ వేర్ పైన ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేయడం జరిగింది వీటిపైన కూడా పాకిస్తాన్ కొన్ని ఆబ్జెక్షన్ చెప్పింది బట్ ఈ రెండు ప్రాజెక్టులను పక్కన పెట్టేస్తే మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్ జీలం రివర్ పైన ఉంది అలానే రీసెంట్గా ఇండస్ట్రీ వేర్ అనేది మనకి కర్తార్పూర్ కారిడార్ విషయంలో కూడా వచ్చింది స్టూడెంట్స్ కర్తార్పూర్ కారిడార్ కర్తార్పూర్ కారిడార్ అన్న పేరు విన్నారా కర్తార్పూర్ కారిడార్ ఏ మతానికి సంబంధించింది ఇది కర్తార్పూర్ కారిడార్ ఏ మతానికి సంబంధించింది విచ్ రిలీజియన్ సిక్ రిలీజియన్ కదా స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక సిక్ గురుద్వారాని పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక సిక్ గురుద్వారాని కలుపుతూ మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఒక రోడ్ ఒక ఐ మీన్ ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది కదా కర్తార్పూర్ కారిడార్ అంటారు మరి కర్తార్పూర్ కారిడార్ ఏ రివర్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు విచ్ రివర్ ఇది మనకి ఏ రిలీజన్ తెలియదు ఇంకా రివర్ ఏం చెప్తామంటారా సో షార్ప్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో మీరు సో ఏ రివర్ పైన ఇది రివర్ రావి రివర్ రావి పైన ఓకే హరప్ప ఏ నది ఒడ్డిన ఉంది రివర్ రావి కానీ రాసాను కదా అందుకోసమే క్వశ్చన్ అడిగాను ఓకే రివర్ రావి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ విధంగా పాకిస్తాన్కి భారతదేశానికి మధ్యలో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మరి ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మన జనరల్గా యాన్యువల్ యాన్యువల్ మీటింగ్ జరుగుతుంటుంది ఈసారి యాన్యువల్ మీటింగ్కి మన వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళారా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చారా మన వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళారు కొన్నిసార్లు మీటింగ్స్ని మనము కండక్ట్ చేసుకోలేదు ఎప్పుడు ఉరి దాంతోపాటు పుల్వామా అటాక్ ఇలా జరిగినప్పుడు మనం సో మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకోలేదు అనమాట ఓకే మరి స్టాండింగ్ కమిటీ ఓకే ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇంకేం చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇక ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇంకేమేం డిస్కస్ చేస్తుంది మనం ఈ నదిని ఎలా వాడాలి క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పు వల్ల ఈ యొక్క వాటర్ తగ్గినాయా లేదా ఈ యొక్క రివర్లో దాంతోపాటు ఈ రివర్లో ఇంకా క్లైమేట్స్ని క్లైమేట్ డిస్టర్బ్ కాకుండా రివర్ వాటర్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అలానే ఈ యొక్క పంజాబ్ అండ్ రాజస్థాన్ ఈ పంజాబ్ రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా ఈ యొక్క కెనాల్ సిస్టమ్ ఇరిగేషన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అవునా కదా పంజాబ్లో కానీ వెస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ హర్యానాలో కానీ మరి ఈ యొక్క కెనాల్ సిస్టమ్ కోసం వాటర్ ఎలా ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే ఆ రాష్ట్రాలు నీటిని ఎలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అనేది డిస్కస్ చేస్తుంది ఫైనల్గా ఈ యొక్క ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అతి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థలలో ఇండస్ వాటర్ మిష్ కమిషన్ కూడా ఒకటి ఎందుకంటే భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఇంత టెన్షన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అనేది చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నది అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో కొన్ని టెక్నాలజికల్ అప్డేట్స్ తీసుకొని వచ్చి దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ లాంటి విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ ఈ యొక్క రివర్ని ఇరు దేశాలు కూడా సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునే విధంగా ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అనేది తన యొక్క చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా మరి మనకి ఇండస్ వాటర్ కమిషన్ అనే టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేసిన విషయాలు ఎందుకు ఒకసారి మనం జస్ట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ కాంటాక్ట్ ఏ సందర్భం అంటే కనుక మన స్టాండింగ్ కమిటీ పాకిస్తాన్కు వెళ్ళారు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది దాంతోపాటు ఇది ఏ పర్వత శ్రేణి కూడా ప్రవహిస్తుంది అలానే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇండస్ రివర్ యొక్క ప్రధాన ఉపనదులు ఏంటి దాని తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి కాబుల్ రివర్ అనేది ఇండస్ రివర్లో కలు కలవడం దాంతోపాటు ఇండస్ రివర్ పాకిస్తాన్లోకి జాయిన్ అయిన తర్వాత దానికి కలిసేటటువంటి ఉపనదులు దాని తర్వాత ఇండస్ రివర్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి ఇండియా వాళ్ళు ఎలా షేర్ చేసుకోవాలని అగ్రిమెంటే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఏ ఇయర్లో తీసుకున్నాం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ దీని మీడియేషన్ చేసి ఎవరు వరల్డ్ బ్యాంక్ దాని తర్వాత దీన్ని ఒకవేళ డిస్ప్యూట్ వస్తే కనుక ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ డిస్ప్యూట్ వస్తే కనుక ఫస్ట్ కమిషన్ సాల్వ్ చేస్తుంది లేకపోతే వరల్డ్ బ్యాంక్ న్యూట్రల్ ఎక్స్పర్ట్ అది అదా వీలు కాకపోతే కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఓకే ఈ విధంగా దాంతోపాటు ఇండస్ పాకిస్తాన్కి కేటాయించబడిన రివర్స్ కూడా భారతదేశం లిమిటెడ్గా వాడుకోవచ్చు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ మనము తాగునీటి అవసరాల కోసం అగ్రికల్చర్కి వాడుకోవచ్చు బట్ వాటర్ డైవర్ట్ చేయొచ్చా డైవర్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు దెన్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ద హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాజెక్ట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టే కిషన్ గంగా ప్రాజెక్ట్ దానిపైనే పాకిస్తాన్ ఆబ్జెక్ట్ చేసింది ఫైనల్గా ఈ కమిషన్ ఇంకా వేటి వేటి పైన చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే మారుతున్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రివర్ వాటర్ ఎలా అవైలబ